పటారామారావు కూడా కాదు పటారామారావు గారు లెవెల్లో మన మీద వచ్చి మన నెగ్గవని భయపడి సత్యనారాయణరావు గారిని పెట్టాడు సత్యనారాయణ గారు పిల్లలు లేరు ఆయన ఏమన్నారు నీకు పిల్లలు లేరు నువ్వు ఓడిపోతావు కుర్రోడు మీద ఇక మరి లైఫే లేదు ఇంకా అని ఒక అని టెన్షన్ క్రియేట్ చేసి సెంటిమెంట్ తీసుకొచ్చారు దాని మీద ఎంతైనా సరే ఖర్చు పెట్టాను వాళ్ళ డెబ్బై డెబ్బై ఐదు లక్షల దాకా ఖర్చు పెట్టారు వాళ్ళు ఖర్చు పెడితే దానికి మనం ఖర్చు పెట్టవలసి వచ్చింది మనం అంత ఖర్చు పెట్టాలని కొద్దిగా దానికి ఒక రాజమండ్రి ఎక్కువ మిగిలిన చోట అన్నీ కూడా రెండు లక్షలు లక్షతోటే బురుపుడు అరవై కడిగి లక్ష ఇరవైలే మెండపట్ట రెండు లక్షల లోపు అలాగే అయినా తప్ప ఒక్క రాజమండ్రి టౌన్ మాత్రం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టవలసింది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైందంటే బుచ్చి చౌదరి అటు ఏసి వెరెడ్డి వీళ్ళు పెర్సనల్గా ఉండి పట్టుదలతో కొంత ఎక్కువ ఖర్చు అయింది లేకపోతే ఇక్కడ కూడా అంత ఖర్చు అవ్వదు రాజమండ్రి కూడా ఈ ఇద్దరు వ్యక్తుల వల్ల అటు అటు సైడ్ నుంచి ఆయన ఖర్చు పెట్టాడు మన సైడ్ నుంచి ఈయన ఖర్చు పెట్టాడు దానివల్ల ఎక్కువైంది తప్ప లేకపోతే మాకు డబ్బులు ప్రసక్తి లేనే లేదు అప్పుడు అసలు పాపం ఎంత చిత్రమైన విశేషం అంటే ఈ వేళను పోల్చి చేసుకుంటే అప్పుడు కార్యకర్తలు వాళ్ళు జేబులు డబ్బులో ఖర్చు పెట్టేవారు మనం ఇస్తామంటే మమ్మల్ని అవమానం చేస్తున్నారని ఫీల్ అయ్యేవారు ఈ వేళ అలా కాదు మనం వెళ్తే మన ఇంట్లో టిఫిన్ పెట్టాలి ఇంట్లో భోజనాలు పెట్టి దండలు వేసి క్యాపిలు ఇచ్చిన ఎన్నిటిలు కూడా మనం ఎక్కేసేటప్పుడు సిల్ప్ ఇస్తున్నారు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు పంపించండి ఇంటికి వెళ్ళాను డబ్బులు లోపల జేబులు తీసుకునే పరిస్థితి అదే ఆ పరిస్థితి వచ్చేసింది అంటే అప్పటికప్పటికి అసలు ఎట్టి పరిస్థితులను పోలికలేదు రాజకీయంలో సో ఇలా మారడానికి కాల కారణాలు ఏంటంటే ఇలా మారడానికి కారణం అంటే రాను రాను ఎన్టీఆర్ పోయిన తర్వాత ఈ మార్పులు అని వచ్చింది ఎన్టీఆర్ ఉన్నంత వరకు ఎక్కడ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేదు ఆయన ఒప్పుకుని వాడు కాదు ఈ డబ్బులు ఖర్చు అనేది ఎప్పుడు లీడర్ని బట్టి మారుతుంది లీడర్లు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలని అనుకుంటే ప్రజలు కూడా ఆశింతారు ఇవ్వటం మొదలు పెడతారు మీరు ఇవ్వటం మొదలు పెట్టాక వాళ్ళు ఆశింతుంటారు ఏది ముందు ఏది అనుకు అనేది చెప్పడం కష్టంగా ఉంటుంది కానీ మొత్తం మీద లీడర్లు లీడర్లు డబ్బు ఇవ్వకూడదు నిజాయితీ పనులకి ఇవ్వాలి ఓ సారా పాటలు పండేవాడికి ఆ డబ్బు ఎక్కువ ఉంది వాడు సీట్ ఇవ్వకూడదు అలాగే ఒక మర్డర్లు చేసి లేదా క్రిమినల్కి మనం వాడు దోసుకుని ప్రజలను డబ్బు ఖర్చు పెడతాడు వాడికి ఇవ్వకూడదు అనేది లీడర్కి ఉంటే తప్పకుండా ఆ విధమైన చక్కటి రాజకీయం నడుస్తుంది దీన్ని ప్రారంభించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇంకా రకరకాలు ఇంకా తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ప్రారంభించేశారు అందులో వాళ్ళు వేళ్ళు అనేది మనం చెప్పడానికి కష్టం కానీ నైన్టీ ఫోర్ నుంచి మారింది అంటారా నైన్టీ నైన్ నుంచి మారింది అంటారు ఎన్టీఆర్ పోయిన తర్వాత నైన్టీ ఫైవ్ దాటిన దగ్గర నుంచి మారిపోయింది మారిపోయింది అన్ని రాజకీయ వాళ్ళు కూడా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం మొదలుపెట్టారు సో ఆ పరిస్థితిని ఆ రాజకీయాన్ని మీరు జీర్ణించుకోలేకే మీరు దూరంగా ఉన్నారా ఏంటి అసలు ఎందుకు మీరు అంటే అంత మొదటిసారి పార్లమెంట్ సభ్యుల అయ్యారు పార్టీ నుంచి చూసుకుంటే ఒక మంచి నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందారు ప్రజల్లో పార్లమెంట్లో కూడా మీ వాణి వినిపించారు ఈ ప్రాంత సమస్యలు నివేదించారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఎందుకు అంత ఇప్పటికీ కూడా తొంభై ఏళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా రాజకీయాలు చేసే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మీరు ఎందుకు అంత క్రియాశీలకంగా లేకపోవడం కారణం అంటే కేవలం ఏంటంటే ప్రేమలు లేవు ఆప్యాయతలు లేవు ప్రజలకి మనం ఒక పని చేసి పెడితే గుర్తుండేది నా టైంలో ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదుల్లో ఎనభై ఐదుల్లో చేస్తే గుర్తుండిపోయేది ఈవేళ డబ్బు మెయిన్ రోల్ చేస్తుంది రాజకీయం డబ్బు మెయిన్ ఎప్పుడైతే చేసిందో ప్రేమ ఎప్పుడైతే పక్క బలిందో దానికి ఇంక విలువ లేదు దాని జోలికి వెళ్ళకూడదు డబ్బులు సంపాదించుకోవాలంటే ఇది కాదు కదా నేను చక్కగా బిజినెస్లో ఉన్నాను కోట్లు సంపాదించుకునే బిజినెస్ అభిమానికి నిందలోకి వచ్చాం డబ్బుల కోసం కాదు కదా సేవ చేద్దామని ఇక్కడ సేవ కన్నా డబ్బు ముఖ్యమైపోయింది డబ్బు ముఖ్యమైనప్పుడు ఇంక మనం దీంట్లో ఉండకూడదు మనం సేవకు వచ్చాం ఇది డబ్బు మయం అయిపోయింది కాబట్టి పక్క తప్పుకున్నాం తప్పుకున్నాం అది మెయిన్ కారణం అండి సో అంటే మీ రాజకీయ ప్రస్థానం సర్పంచ్ జీవితంతో స్టార్ట్ అయింది కాదు మున్సిపల్ నుంచి మున్సిపల్ నుంచి సో అంతకుముందు అంటే మీకు ప్రేరణ ఎవరండి అసలు రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ప్రేరణ ఎవరు నాకు ప్రేరణ అంటే ఎన్టీఆర్ఏ ఆయన వల్లే లేకపోతే నాకు రాజకీయం ఐ హేట్ పాలిటిక్స్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఐ హేట్ పాలిటిక్స్ ఇంచేదంటే ఎంపీలని ఎమ్మెల్యేలు నాకు కూడా తిరిగివారు ఢిల్లీ మా కంపెనీ పని మీద ఢిల్లీ వెళ్ళినా బాంబే వెళ్ళినా తిరిగివారు వాళ్ళని చూసి వాడిని నేను అంచేత అప్పుడే అంత నేను హేట్ చేశాను ఇప్పుడు ఎంత హేట్ చేయాలి అప్పుడు చాలా నిబద్ధత ఉండేవారు చాలా వరకు అప్పుడు ఉండి రాజకీయవేత్తలు కూడా చాలా నిబద్ధత ఉండే మనుషులే అయినప్పటికీ అయ్యే నాకు నచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు దిగజారిపోయిన ఈ రాజకీయం ఉండి ఈ పెద్దలతోటి మనం ఎలా మనగలం కష్టం కదా అందువల్ల నేను దూరంగా ఉండవలసి
అప్పుడు గురువులు ఎలా మీకు టీచ్ చేసేవారు ఆ రోజుల్లో ఉన్న విలువలు నైతిక విలువలు తీసి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు చదువు దగ్గర నుంచి కానీ ఇంట్లో కానీ ఆనాటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అంటే నేను మా ఫాదర్ లేరండి నాకు అంటే నా చిన్నప్పుడు పోయేరైనా నాకు అమ్మమ్మే ఆవిడే నన్ను దత్త నే దత్తుండి ఆమె దత్త జామికి మగ సంతానం లేకపోతే నన్ను దత్తం చేసుకుని ఆమె ఆస్తి అంతా నాకు ఇచ్చింది ఇచ్చి ఏం చెప్పి కూడా నా దత్తుడు బాగుండాలి నలుగురిలోనూ ఎప్పుడు నీతివంతంగా ఉండాలి వాడికి చెడ్డ అలవాట్లు రాకూడదు జనరల్గా మా గ్రామంలో మా బంధువులు నలుగురు ఐదు దత్తులు ఉన్నారు ఆ దత్తులు అందరూ కూడా చెడు వ్యసనాలకి బాన్సలు అయిపోయి ఆస్తులన్నీ తగలేసి పతనం అయిపోయారు అది నా కళ్ళ ముందే అది మా మదర్ ఇంకా చూడాలి అలాగే అయిపోయారు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్ళొచ్చు ఆవిడ ఏం చేసి ఉదయం సాయంకాలం అయితే కొద్ది కొబ్బరికాయ ఒక కొబ్బరికాయ అగ్రత్తి ఇచ్చి గుడిలో పంపించింది నేను మున్సిపు గారు ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చేవాడు మేము వస్తే కానీ పూజ మొదలు ఎట్టుకోరు కాదు నేను వెళ్ళి కొబ్బరికాయ ఇచ్చాను అలాగ గుడికి ఏడో సంవత్సరం నుంచి నాకు అలవాటు శివాలయంలోకి వెళ్ళటం ఆ శివాలయంలోకి వెళ్ళటం స్కూల్కి వెళ్ళటం సాయంకాలం శివాలయం వెళ్ళటం చదువుకోవటం ఇదే తప్ప ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఎవరిలో నా దగ్గరికి ఏం చేస్తే మున్సిపు గారు ఫ్యామిలీ అయిపోయిన దూరంగా ఉండేవారు పాపం నా ఏ వయసు పిల్లలు కూడా నాతో ఉండిపోరు కాదు నేను పద్నాలుగో పదిహేను సంవత్సరం రాబోతులకే నేను ఊడిని ఒక పెద్ద కప్తనం చేయటం తగులు తీర్చడం రాత్రి పన్నెండు గంటల దాకా కూర్చుని అందరు తగులు తీర్తా కూర్చుని వాళ్ళు అందరూ మునసు గారు వచ్చేవారు నేను మునసు అప్పుడు తీసేసుకున్నాను పదిహేను సంవత్సరంలోనే మునసు ఆ సాంప్రదాయంలో నేను తీసుకున్నా తీసుకోవటం వల్ల పెద్ద అర్కం వచ్చింది పెద్దవాళ్ళు అందరూ వచ్చి కూర్చునేవారు ఆ దానివల్ల ఏమైందంటే షెడ్ అలవాటు అనేది నాకు దగ్గర రాలేదు ఎవడు వచ్చినా దూరంగా ఉండేవారు పాపం ఆ టైప్ వాళ్ళు అని చేత సేవ చేయాలి అప్పటి నుంచే మొదలు ఒక కాలేజీకి వెళ్ళినా ఏమైనా గుళ్ళోకి వెళ్ళటం ఏదో కార్యక్రమాలు అవుతుంటే వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు లేబర్కి ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఎలా కదా ఇప్పుడు పనులు ఉండేవి కాదు తిండి ఉండేది కాదు గ్రామాన్ని అంతా ఏకం చేసి మనసు గారు నేను చెప్పినట్టు పాపం అందరూ ఎన్నివారు అంబలే సోడెంబలని గంటలని ఊరు మేడం నేనేమో ఒక నాలుగు రోజులకి ఇచ్చి అలాగే ఇచ్చి లేబర్ని పోషించేవాళ్ళు అది ఒక మంచి కార్యక్రమం కింద ఒక సర్వీస్ కార్యక్రమం పెట్టుకుని ఒక బాగా చేసేవాళ్ళం ఊరంతా ఐక్యతగా ఉండేది రైతు మీద లేబర్కి ప్రేమగా ఉండేది లేబర్ మీద రైతుకి ప్రేమగా ఉండేది ఇప్పుడు ఒకరొకరు మింగీసు పాములే తయారయ్యారు కారణం ఏంటంటే పాలిటిక్స్ ప్రభుత్వాలు చేసిన పనికి అలాగే పాలిటిక్స్ వచ్చేసింది అప్పుడు పాలిటిక్స్ లేవు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉండి విలేజ్లో అని చేతే విలేజ్ల నుంచి ప్రతి ఓడి షిఫ్ట్ అయిపోయి టౌన్లో పోతున్నారు కారణం ఏంటంటే పాలిటిక్స్ విలేజ్లో బతకలేని పరిస్థితి టౌన్ ఓడుకోవడం సంబంధం ఉండదు మంచిగా ఉంటే మంచిగా ఉంటారు లేత లేదు ఇక్కడ విలేజ్లో వెళ్ళి మంచిగా ఉన్నా కూడా వాడిని ఉండనిచ్చే పరిస్థితి లేదు ఈ చేత రాజకీయాలు అక్కడ చొచ్చిపోయింది విలేజ్ల్లో ప్రశాంతత కరువైపోయింది మా టైంలో ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉండేది ఏదో మంచి పని ఎవరికైనా ఇస్తే వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకుని జీవితాంతం మీకు రుణపడి ఉన్నాం మీకు రుణపడిన మాట అంటే మనకి ఎంత ఆనందపడిపోయి వాళ్ళని అంటే మన డబ్బు గురించి కాదు ఓ మనం ఇచ్చిన డబ్బుకి ఎంత విలువ ఉంది అని ఒక తృప్తి ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఇవేళ అది కరువైంది ఇప్పుడు మీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంతవరకు సాగిందండి నేను నేను రామచంద్రపురంలో చదివానండి హై స్కూల్లో మూడు వేల మంది ఉండేవారు కుత్తూరు పేరాజ్ పని తెలుగు గారిని హై స్కూల్ ఉండేది ఐదు కిలోమీటర్లు ఐదు కిలోమీటర్లు అందులో నేను చదువుకున్నాను ఏం చేద్దంటే మదరు మదర్ నుదులు నేను ఉండకూడదు నన్ను నుదులు మదర్ ఉండేది కాదు అందు గురించి ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి పంపించేవారు రామన్పర్ చదువుకున్నాను అప్పుడు నన్ను మూడు వేల మందికి ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నుకున్నారు అక్కడ అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకుంటే బిఏ కాలేజీకి హై స్కూల్కి ఒక బిల్డింగ్ కట్టించవలసి వచ్చింది దాంట్లో నేనే డొనేషన్ ఇచ్చి ఆ రోజుల్లో యాజ్ ఏ స్టూడెంట్గా ఇప్పుడు కూడా అక్కడ ఉంటుంది ఆ పాలకం మీద కాదు 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 అది కుత్తు కుత్తు వెంటి పేరరాజు పంతులు గారని మొట్టమొదటి అదే స్కూల్ మెండపాట్లో ఎక్కడా ఏమీ లేవు అదే అదే నూట పదిహేడు గ్రామాలకి రావణపురం తాలూకాకు ఉన్నది అది ఒకటి హై స్కూల్ అందులో పెద్ద పెద్ద పల్లం రాజు గారు వీళ్ళందరూ అందరూ కూడా అందులో చదువుకున్న వాళ్ళే బిక్కి వెంకటత్తం గారు అందరూ అందులో నేను చదువుకుని దానికి ప్రెసిడెంట్ని చేశారు దానికి బిల్డింగ్ కూడా కట్టించాం అప్పుడు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాం అప్పుడు గురువులు అంటే విద్యార్థులు అంటే ఒక సంబంధం ఆప్యాయత ఒక క్రమశిక్షణ ఇవన్నీ ఉండి అక్కడ నేర్చుకోవాలంటే అప్పుడు పరిశీలన చూసి నేర్చుకోవచ్చు అంత బాగా చక్కగా ఉండేది అక్కడ చదువుకున్న తర్వాత అది అయిన తర్వాత నాకు పాస్ అయిన తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్లోకి రాబోతేలోకి విఎస్ఎం కాలేజీ విఎస్ఎం కాలేజీకి కూడా మా ఊరు గ్రామం నుంచి ఎకరానికి ఎంతని వసూలు చేసి 
నేనే ఇచ్చాను యాజ్ ఎ మనుషుగా నా భూములకి ఇచ్చి ఇవి ఇచ్చి అందరం కలిసి సందాలు ఇచ్చాం మనసు గారికి ఆ కాలేజీలో చదువుకున్నాను నేను చదువుకి నేను పాస్ అయిన తర్వాత నాకు రూ అమెరికాలో రూజ్వెల్ట్ యూనివర్సిటీలో సీట్ వచ్చింది మా మదర్ నన్ను వెళ్ళటానికి ఇల్లేదు చాలు ఈ చదువు చాలు మనకున్న ఐశ్వర్యం అక్కడికి వెళ్ళటానికి ఇల్లేదు వెళ్తే నేను ఒంటిగానే అయిపోతాను నన్ను చూసి వాళ్ళు ఉండరు అని ఆవిడ అంటే ఆవిడ ఇష్టానుసారం మానేసి అప్పుడు దగ్గరలోనే కాకినాడలో ఇండస్ట్రీ పెట్టుకున్నాను ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుని వెళ్తుండగా రాజకీయంలోకి వచ్చింది 